こんにちは、理事長です、えー。今回紹介する作品はこちら、えー、栗本香織さんの魔界水古伝です、えー。この小説は、えー、先ほども、えー、紹介した通り、えー、栗本香織さんの書いた小説で、えー、実は私が初めて、えー、読んだアクトゥール神話の作品でもあります。えー、本の奥付けを見るとですね、書出は野生時代という雑誌の1981年9月号、10月号となっていますので、もう40年も前の作品になっています。今でこそクトゥール神話を題材にしたゲームや漫画、アニメなどの情報がインターネットなんかを通じてたくさん手に入るようになっていますけれども、当時はクトゥール神話について知っているというのは、今に比べるとずっっとと少ななななかかたんじゃいかなといいうふうに思います私が初めて読んだのは中学校の3年生の時でたまたま入った本屋さんで手に取ったんですけれどもそこで初めてクトゥール神話やラブクラフトについて知ることになりました今の若い人なんかはクトゥール神話についてゲームなんかをついて知ったという方が多いようですけれどもおそらく当時はこの作品「魔界水古伝」なんかを通じてクトゥール神話について知ったという方が多いんじゃないかなというふうに思いますちなみにこの作品が連載されていた「野生時代」という雑誌は今では小説「野生時代」として角川から出版されていますこの作品はですね今では小学館の P プラス D ブックスという形態で、電子書籍が手に入るようですけれども、私が持っているのは、最初に出版されたこちらですね、角川ノベルズ版と、こちらですね、角川文庫版、この2種類を持っています。この作品はですね、全部で20巻。20冊ですね、という長編になっていまして、えー、本編が20巻ある他に、えー、外伝が4冊、えー。そしてですね、えー、この本編が20冊終わった後ですね、えー、新魔界水古伝という形で、えー、続いていくんですけれども、えー、新魔界水古伝の方はですね、えー、4巻まで出版された後、えー、作者である栗本薫さんが亡くなってしまったために、えー、残念ながら未完となっています。えー、国本薫さんの小説としてはですね、他に有名なものとして、えー、グイーンツアーガーというような、まあ、有名な小説がありますけれども、まあ、こちらの方はですね、えー、今では170巻以上、えー、出ています。えーまあ、本編だけでも130巻ぐらいまで、えー、出したところでですね、えーまあ、作者が亡くなってしまったんですけれども、まあ、こちらのグイーンツアーガーの方はですね、今でも別の作家に引き継がれて書かれているという、まあ、小説になっています。それではですね、魔界水光伝の方に話を戻したいと思います。この作品がですね、書かれたのは、先ほども言ったようにですね、1981年からで、最終巻、20巻が書かれたのがですね、1991年ですから、だいたい1980年代から90年代の初頭にかか,れかけて書かれています。この頃はですね、えー、まあなんとなくですね、世紀末という言葉も聞かれるようになってきていた時代で、えー、世の中ではですね、まあ、例えばノストラダムスの大予言とか、人類滅亡とか、まあ、そういったような話題が結構出ていたような時期だったように記憶しています。えー、まあそういったようなことがですね、斬新取り上げられたり、テレビ番組なんかでもですね、特番が組まれたりしていた時代です。まあ、実際の世界でもですね、えー、ソ連、まあ、今のロシアですね、まあ、そのソ連で、まあ、ペレストロイカとか、まあ、そういった改革が進められていたりした、まあえー、大きく時代が動いていて、えーまあ、世の中でも不安感を持っている人が非常に多かった時代だったんじゃないかなというふうに思います。えー、この「魔界水古伝」という作品でもですね、えー、そういった世相を結構反映しているところがあるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、こちらの魔界水古伝ですけれども、えー、ある登場人物が見ている悪夢のシーンから始まるんですね。で、この登場人物、まあ、いぶきりょうという名前の
、えー、どこにでもいるような、えー、変貌な大学生なんですが、えー、その伊吹亮がですね、えー、この悪夢を見た後に、一人の女性に声をかけられたところから、えー、その後の物語が進んでいくというような小説になっています。今ではですね、日本でも非常にたくさんのクトゥール神話作品が発表されているんですけれども、まあ、この作品はですね、日本のクトゥール神話を代表する作品と言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、それはあの私が最初に読んだ作品だから勝手にそう思ってるだけなんですけれども、えー、まあそういった作品ですで。ところでですね、この作品のタイトルになっている、まあ、水古伝。という作品ですが、まあ、こちらあの、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、中国ですねあの明の時代の中国で書かれた朝鮮長編小説で、えーまあ、簡単に言うとですね、えー、その水光伝というのは108人の英雄が両山泊という場所に集結して国を救うというあらすじなんですけれども、えー、この今回紹介しているこの「魔界水光伝」も同じようにですね、108の戦士がですね、クトゥールー神話に出てくる邪神と戦って、自分たちの住む世界、地球ですね、そこを守っていくという話になっています。この108の戦士っていうのはですね、実は人間ではなくて、地球に先住民族として住んでいる妖怪たちになっています。で、もともとラブクラフトの書いたクトゥール神話でもですね、えーまあ、我々人間が知らない世界や、あるいは歴史に埋もれていっている神々について書かれているわけですけれども、この魔界水古伝という作品でも、えー、人間が自分たちのものだと思っていた世界が、えー、どんどん崩壊していって、えーまあ、自分たちの頭上を通り越したところでですね、妖怪や神様たちがこうドンパチやっているという、世界を描こうとしているというような作品になっています。まあ、結構スケールの大きい作品になっています。えー、まあ、ラブクラフトのまあ、代表的な作品のようにですね。こう隠されていた秘密に触れてしまった。主人公の気が狂ってしまうみたいなまあ、そういったこう作品でもなくてですね。えー、まあ、あの作品の中ではですね。そういったこう秘密に。えー、こう触れてしまって気が触れてしまうとかおかしくなってしまうというような人物っていうのは、まあ、意外と出てこない作品になっています。えー、まあ先ほども言ったようにですね、えー、クトゥールの邪神たちと戦おうという、まあ、そういったこう登場人物の話ですし、まあ、そもそも人間だけじゃなくてですね、えー、先ほどもお話ししたような、えー、妖怪たちと邪神たちの、えー、戦争の話と。いうところもあるので、まあそういったような感じになっているんだと思いますけれども、まあ描け、描かれている世界の中にはですね、まあそんなふうに発狂しちゃうという人たちもまあいるんでしょうけれども、まあ物語の大筋とはまああまり関係ないので、そういった描写っていうのはまあそれほど多くは出てくるわけではありません。まあ、強いて言えばですね、まあ、先ほど最初にお話ししたような、えー、伊吹亮というような、まあ、そういった登場人物がいたんですけれども、えーまあ、その伊吹亮なんかはまあなよなよしててですね、まあ、すぐにでも狂ってしまうような、まあ、そんなイメージを、えー、持たれるような、そんなあの登場人物なんですけれども、意外とそういった感じにもなっていかないというような作品になってますね。まあ、詳しいことはですね、まあ、ぜひ小説の方を読んでもらうとしてですね、えー、まあ先ほども言った通りですね、えー、クトゥールシーマの邪神、えー、地球に古来から住んでいる妖怪たちですね、それから、えー、人類といった三つどもえの戦いが繰り広げられているのは、まあ、なかなか面白い作品になっているんじゃないかなというふうに思います。えまあ、ラブクラフトを描いていたですね、えー、無力な人間と、えー、邪神との関係というよりもですね、まあ、人類とは別の存在、まあ、先ほど言ったような妖怪たちですね、えー、そういったものと邪神との関係を描いている作品というふうに思った方がいいかなというふうに思います。えところでですね、えー、この作品、この魔界水古伝にはですね、えー、作者の後分けがですね、いくつかついていまして、まあ、最初の3巻ぐらいまではついてないんですけれども、その後はですね、えー、各巻にですね、えー、まあ、この作者さん、栗本薫さんの後書きがついていて、まあ、作者本人も書いているんですけれども、おそらく描きたかったのはですね、えー、長井豪のデビルマンなどの世界なんだろうなというふうに思います。
。えー、まあ、このデビルマンはですね、まあ、テレビアニメ版ではなくてですね、漫画の方のデビルマンなんですけども、まあ、漫画の方のデビルマンはですね、かなり暗い話で、まあ、最後はまあ人類なんかもとっくに滅亡しちゃってですね、えー、デビルマン軍団とデーモン軍団の戦いになっているような作品なんですけれども、えー、魔界水根でもですね、えー、そのデビルマンと同じようにですね、えー、クトゥルー神話の神々と妖怪の戦いになっちゃったりとですね、えー、まあ最初はですね、まあ、人類も,も人間の方も頑張ってたんですけれども、えー、まあ主要な登場人物はですね、まあ、いつの間にかもう人間なのか妖怪なのかよく分かんないような、まあ、状況になっているようなあ作品になっています、えー、ちなみにですね、まあ、こちら、あのー、表紙なんですけども、まあ、こっちもそうですけどもね、えー、この表紙とかあ写真についてはですねえー、そのデビルマンを描いた長井郷さんが描いている冊子絵、表紙になっています。えとにかくですね、えー、その長井郷のデビルマンですとか、まあ、バイオレンスジャックなんかの作品が好きな人は、まあ、この作品も、まあ、結構楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、えーまあ、ぜひ読んでいただきたい作品ではあるんですけども、まあ、このようなですね、先ほど言ったようなこう20巻もあるような長い作品なんですが、このような作品ではですね、結構ありがちなんですけれども、まあ、書いてるうちにですね、最初の設定が変わってしまったり、あるいはいろいろ伏線が貼られているんですけれども、その伏線がですね、回収しきれなかったりっていうところが結構見られてですね、そのあたりはちょっと残念な作品になっているかなというふうに思います。おそらくこの栗本薫さんという作家さん自体がですね、割とこうノリで書いてしまっているような作品なんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういった部分も含めてですね、楽しめる人にはですね、まあ、ぜひとも読んでいただきたい作品になってますので、まあ、ぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。はい。で、まあ、この作品はですね、まあ、えー、作品自体が長いということもありますし、えー、出てくる登場人物もですね、かなり多いんですね。で、えー、ただですね、その出てくる登場人物、一人一人の、えー、登場人物はかなり魅力的な登場人物が多いんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、作詞自身ですね、あの、栗本薫さん自身も面白がってですね、まあ、先ほど言った後書きなんかでも、読者に対してですね、えー、登場人物の人気投票なんかもしちゃってるような作品になっています。はい。で、あのー、まあ、作品の内容に戻りますけれども、まあ、最初にも言った通りですね、この作品はですね、えー、登場人物の悪夢で始まるんですね。で、まあそういったこう悪夢のシーンなんかはですね、まあラブクラフトの書いたクトゥールの呼び声に対するですね、オマージュなんかも感じられて、まあそういったことについてもですね、まあ気をつけながら読んでみると、面白い発見があるかもしれません。それからですね、また別の機会にも解説したいなというふうに思ってますけれども、作者の書いた別のクトゥール神話作品っていうのもまあいくつかあるんですけれども、それらの作品とも絡んでいてですね、えー、まあそういった別の作品と関連を持たせるっていうのはですね、まあ他のエクトゥール神話の大きな特徴でもあるんですけれども、まあそのあたりもですね、楽しみながらいろいろな作品に触れてほしいと思います。えー、またですね、あの結構前に書かれた作品っていうこともあるんでしょうけれども、今読んでみるとですね、まあ、社会的な背景だけじゃなくてですね、気候だとか環境だとか、まあそういったものの変化についても感じられるところもあったり、する作品になっています例えばですね、えーまあ、一巻の中にはですね、えー、突然のこう豪雨のシーンなんかがあるんですけれども、えー、豪雨が降ってることについてですね、えーまあ、さあの登場人物が、えー、別のところにいる人にこう確認するんですけれども、ちょっと離れたところでは全く降ってないなんていうことをですね、いぶかしがってるようなシーンがあったりします。まあ、当時ですね、まあ、1980年代から90年代にかけては、まあ、そういったことっていうのはかなり異常なことだったんだと思うんですが、まあ、今の時代ではですね、まあ、ゲリラ豪雨なんかもあってですね、まあ、それほど珍しいことでもないのかなというようなことを感じたりします。まあ、そういったようなですね、えー、環境の変化だとか、えー、社会の変化なんかも、えー、感じながら読んでいただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、あとですね、まあ、この作品自体ですね、メディアミックスとして、えー、CD ですとかゲームブックなんかも出されています
。えー、まあ、これが、こう、ゲームブックの表紙ですね。あとは、えー、こちらがですね、あの、CD。ですね。あの、その魔界水古伝という作品をテーマにした、えー、音楽の CD になっています。で、まあ、ゲームブックっていうのもですね、あの、当時、えー、結構出ていた、あのー、本なんですけれども、まあ、一般的な小説とは違ってですね、えー、こう、読者が途中でこう、謎解きをしたりですね、えー、行動を選んだりということで、ストーリーは変わるような、えー、まあ、そんな本なんですけれども、まあ、そういったような、あこう、えーいろんなあのメディアミックスの作品っていうのも出ています。で、えーまあ、この魔界水古伝っていう作品はですね、まあ、クトゥール神話に詳しい人からすると、いろいろとこう突っ込みどころもある作品ではあるんですね。まあ、そのあたりについても今度、機会があればお話ししたいなというふうに思っていますけれども、まあ、先ほどお話しした通りですね、えーまあ、日本にクトゥール神話を広めたですね、作品の一つとして、まあ、ぜひ読んでみてほしい作品だと思います。はい。えー、まあ、本日紹介する、魔界水溝伝については、あの、このあたりにしたいと思います。それではまた、次回の作品紹介をお楽しみにしていただければというふうに思います。